Wir stellen sofort klar, dass es sich bei unserem Intro um einen kleinen Scherz gehandelt hat. Die Hanauer Ehrensäule ist natürlich kein Denkmal für den britischen Sieg in Dettingen im Jahre 1743. Bei der Säule handelt es sich um einen etwas überdimensionierten Wegweiser aus dem Jahr 1775. Der Obelisk steht im Zusammenhang mit dem beginnenden Chausseebau in der Grafschaft Hanau. Auf dem monumentalen Wegweiser sind neben Hanau auch Dettingen und die Birkenhainer Straße vermerkt. Letztere ist eine alte Handelsroute durch den Spessart. Im Vordergrund seht ihr die Ehrensäule. Im Hintergrund links erkennt ihr die mächtige wallonisch-niederländische Kirche. Mit dieser Kirche werden wir uns im nächsten Video näher befassen. In diesem Video wollen wir uns mit einem Artikel über die Schlacht bei Dettingen beschäftigen, den Bolito im Jahre 1963 in der Times veröffentlichte. Bolito wurde im Jahr 1897 in Neuseeland geboren. Von 1921 bis 1923 lebte er in Australien. Ab 1924 in London. Bolito arbeitete Zeit seines Lebens als Journalist und Schriftsteller. Im Jahr 1962 bereiste Bolito Deutschland und veröffentlichte darüber im folgenden Jahr sein Buch, Ein Sommer in Deutschland, ein Tagebuch. In diesem Buch findet sich auch ein lesenswerter Abschnitt über seinen Besuch des Schlachtfeldes der Schlacht bei Dettingen. 1963 veröffentlichte Bolito außerdem einen Artikel in der Times mit dem Titel, Famous Victory is not quite forgotten. 
Der Artikel erschien am 27. Juni, dem Jahrestag der Schlacht. Bolito starb im Jahre 1974. Am Ersten Weltkrieg nahm Bolito als Unteroffizier der neuseeländischen Armee teil. Im Zweiten Weltkrieg diente Bolito in der britischen Royal Air Force, wo er die Royal Air Force Weekly und später das Royal Air Force Journal herausgab. Famous victory is not quite forgotten. From a correspondent. Neither of the expensive English language guide books we took to Germany even mentioned Dettingen. Nor did any of the German officials seem to have heard of the battlefield where, for the last time, a king of England commanded his troops in action. Some of them appreciated Handel's Te Deum as music but they did not realize that it was composed to celebrate the Allied victory, 220 years ago. It was on June 27, 1743, according to the New Style calendar, that, 42,000 British, Hanoverian, and Austrian troops of George II's pragmatic army routed almost twice their number of the French, who lost upwards of 5,000 of their best soldiers, many of whom were drowned as they tried to escape over the River Main. We went there, half expecting to find that village of Dettingen had vanished not only from the map, but also from the soil of Germany. But we knew that it must lie close to the main, between Aschaffenburg, from which King George was withdrawing his ill-provided army, and Hanau, the allied base where they could replenish their ammunition and supplies. And Seligenstadt was still there, on the left bank of the river, where the French Marshal Nouai had put up two bridges, and sent over 28,000 of his men to cut off the Allied retreat on Hanau. Then, while wondering what to do next, we saw a green car by the side of the road, with the sign Polizei on the roof, and beside it a police officer, Ramrod straight, in a green coat and white peaked cap, with a revolver on his hip. We asked, please do you know the battlefield of Dettingen? He relaxed, smiled and said yes. Two years ago I wrote an article on the battlefield for the local newspaper. The cold policeman became the warm historian. He said, follow me in your car. I will show you.
The policeman saw more in his local battleground than trees and flowers. He said, for a long time, until when I was still a boy at school, it was believed that the swamp was haunted by the ghosts of dead soldiers, and no one would go there after dark. And there is a legend still that the English paymaster lies buried deep among the trees, with all his gold. We asked, is there any memorial to the battle? He answered, no, not in Dettingen. But it is remembered. Just over there to the north is a house still called Hotfield Farm, because of the cannon balls that fell there in 1743. Then the policeman said, there is one memorial that you must see, in the next village Kleinos time, where I live. In the wall of the cemetery is a red tombstone to a French officer who fell in the battle. So we drove to Kleinos time, along the road by which George II's army had marched, and we came to a gay little Catholic cemetery. Because it was Ascension Day, every grave was crowded with flowers and over most of them were red lanterns with candles burning inside. And close by the river main we found the simple memorial to the French officer, with his name and description, above a skull and crossbones, cut into a cracked stone. It was exciting trying to identify him afterwards, in books of reference. He was probably a member of the noble Burgundian family of Messi, and obviously a distinguished soldier, a colonel, who held the appointment of Guidon, or standard bearer, in the Compagnie des Gendarmes, the mounted bodyguard of the French royal household. Der Einleitungssatz von Bolito lautete übersetzt. In keinem der teuren englischsprachigen Reiseführer, die wir mit nach Deutschland nahmen, wurde Dettingen auch nur erwähnt. Dies rief den Ärger Karl Bädecker des Dritten hervor, wurde doch bereits im Bädecker Reiseführer von 1857 das Dettinger Schlachtfeld beschrieben. Auch die Offiziersgräber in Klein-Ostheim und Seligenstadt waren genannt.
Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen. Thank you.